ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt. Tegelijkertijd, als door 130 te blijven rijden heel veel banen verloren zouden gaan de komende maanden... en ik zou weten dat met de kerst mensen thuis zitten die geen werk meer hebben... omdat ik wil dat iedereen 130 blijft rijden... dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken. Dan kan geen VVD'er zich meer in de spiegel aankijken. Het kabinet en dan in het bijzonder Mark Rutte, de premier... moesten zojuist de stikstofmaatregelen uitleggen tegenover de pers. Is hem dat nou op een goede manier gelukt? Nou, het is nog steeds een verhaal met heel veel losse eindjes. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de handhaving. Uh, mensen worden verondersteld straks overdag allemaal 100 km per uur te gaan rijden. Dan ga je ook afvragen, gaat het kabinet ook erop toezien dat dat gaat gebeuren? Want misschien dat mensen nog niet echt heel erg snel zin hebben om het gaspedaal los te laten. En dan krijg je als antwoord van in dit geval minister Van Nieuwenhuis dat ze dat allemaal nog in kaart gaan brengen. Dus hoe het exact uit gaat werken, daar komen we nog op terug. Op dit moment is nog helemaal niet duidelijk... Of het kabinet dit allemaal gaat handhaven en op welke manier dan? Betekent het dat we overal in het land camera's krijgen, trajectcontroles, flitscontroles, politieagenten die gaan kijken of iedereen 100 rijdt? Uh, en dat is interessant omdat men uh, zegt dat door 100 te gaan rijden uh, je een bepaald stikstofeffect uh, bereikt. Uh, maar ja, als vervolgens mensen zich niet aan die snelheid houden, bereik je dat effect niet. Dan kan je dus afvragen hoe nodig en nuttig deze maatregel überhaupt is. Het is duidelijk dat oplossingen ook juridisch houdbaar moeten zijn. Dat het geeft alleen maar weer aan dat dit een papieren werkelijkheid is. Dat het een, een juridisch uh, uh, ja, truc is geweest om te zorgen, nou ja, we, zo op deze manier kunnen we die, die woningbouw vlot trekken. We zijn gekomen tot een pakket maatregelen waarover de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd wordt. Vandaag uh, moesten ze het uitleggen, uh, morgen verdedigen in de Tweede Kamer. Wat verwacht je van dat stikstofdebat? Ik denk dat het een veldebat wordt. Je zal van, vanuit Forum voor Democratie en PVV heel veel kritiek horen op de maatregelen die er nu worden voorgesteld. Allemaal paniekvoetbal. Moet allemaal nu heel snel vanwege de rechterlijke uitspraak. Je kan ook als wetgever zeggen, dat doen we niet. Laten we rustig de tijd nemen, kijken wat moet. Aan de linkerkant is men ook niet tevreden. In de vorm van Jesse Klaver, die zegt dat het kabinet met maatregelen ook de natuur schade toebrengt. Omdat het kabinet van plan is om in Brussel te kijken of ze de strenge normen voor die natuurgebieden bieden enigszins kunnen versoepelen. De echte oplossing is het inkrimpen van de veestapel. En dat is uh, ook zo'n uh, lange termijn maatregel waar het kabinet uh, de komende weken en maanden nog over gaat uh, overleggen.